हेलो स्टूडेंट्स वेलकाम टू माई चैनल आज के आलोच्य विषय आलो अध्याय खूब इम्पर्टेंट टपिक लेंस तेल सब प्रथम जेनेब लेंस की लेंस हल एक माध्यम एक वस्तु खूब स्वच्छ वस्तु स्वच्छ स्वच्छ का बोले जे सब वस्तुर मध्य दिए आलो प्रवेश करते आलो एक पार्ट दिए प्रवेश पार्ट दिए बैरिए तर स्वच्छ वस्तु बला है ठीक है तेल लेंस हल स्वच्छ माध्यम स्वच्छ प्रतिसारक माध्यम प्रतिसारक क्या बोल कारण आलो एपार ओपार जो पे ठीक है तो हमें लेंस हे लेंस कि लेंस हल स्वच्छ स्वच्छ प्लस प्रतिसारक माध्यम जेहतु एखे आलोर प्रतिसरण घटे ठीक है स्वच्छ प्रतिसारक माध्यम अच्छा एबार लेंसर दुटो तल लेंसर दुटो तल गलिओ है माथा रखते हैं दुटो तल गलिओ है किंबा एक गलिओ एक समतल होते पारे। तो एर बेसिस लेंस प्रधानत तो दुई प्रकार प्रधानत तो दुई प्रकार तो लेंस लेंस प्रधानत तो दुई प्रकार ठीक है एक हल उत्तर लेंस उत्तर लेंस के इंग्लिशे बोल कन्भेक्स लेंस एवं अबरटी हल अबतल लेंस अबतल लेंस ये बोलबा कनकेव लेंस तुम्हारा इंग्लिश इंग्लिश टर्मगुल उत्तर लेंस देखते कैमन छवि एके दीची तुम्हारे उत्तर लेंस देखते यकम अवतल लेंस देखते कैमन ए रकम ता उत्तल और अवतल लेंसर मध्य एक पार्थक्य देख देखो उत्तल लेंसर क्षेत्र में मध्यभाग मोटा एवं प्रंत दय क्रमश सरु तईना ठीक उल्टो घटना घटे अवतल लेंसर क्षेत्र में मध्यभाग सरु प्रंत दय क्रमश मोटा ये हे उत्तल और अवतल लेंस अच्छा एबारती लेंस के तीन भागे भाग कर धर येंस उत्तर लेंस दोटो तल जी गलिओ है ये तलटाओ गलिओ ये तलटाओ गलिओ तेल ये बला है उभतल लेंस उभय तल उत्तल कि बला उभतल लेंस क्लियर अच्छा जदि ए रकम है एक तल उत्तल ए रकम होते एक तल सम समतल तेल समतलोत्तल लेंस बला है समतल उत्तल लेंस सन्धि जुक्त कर दे कि एक समतल एक उत्तल ते समतलोत्तल लेंस आर ए रखम होते एक तल उत्तल एवं अपरतल अबतल ठीक है ए रकम जो है तेल अबतलोत्तल लेंस एक ही रकम भाव यही अबतल लेंस के तीन भागे भाग कर दुटो तल ही अबतल है तेल उभावतल लेंस बला है ये जदि एक तल समतल एवं एक तल अवतल है तेल समबतल लेंस बला है ए रकम होते एक तल अवतल एवं अपरतल उत्तल तेल अबतलोत्तल लेंस बला है ठीक है तो ये विभिन्न प्रकार लेंस एबार् लेंस सम्पर्केब लेंसर विभिन्न किचु लेंस सम्पर्कित कि संज्ञा जानब अर्थात एक कथा लें लेंस सम्पर्केचय पे देखो प्रथम आस उत्तर लेंसर कथा ये हे उत्तर लेंस तैना दूटो तल ही हे गलिओ ये धरे ना प्रथम तल ये एक नम्बर तल लिखे दिल दुई नम्बर तल एबार एक नम्बर तल के जदि तुम सम्पूर्ण करो ये को गोलकर अंश ये जो सम्पूर्ण करो ते तुम देखते पा एक गोलकर अंश तैना तेल प्रथम तल एक गोलकर अंश एक ही रकम भाव द्वित तल क्योंकि गोलकर अंश और प्रति गोलकर कि आज एक केंद्र थे एक केंद्र थे तो ये केंद्रगुलो के बला है वक्रता केंद्र कि बला है वक्रता केंद्र तो सेंटर सेंटर वक्रता केंद्र मान कि सेंटर तेल जीतु प्रथम तलर क्षेत्र ये सेंटर पेलम तीन दिलम सी ओन 
এটাকে বলবো প্রথম তলের বক্রতা কেন্দ্র ঠিক আছে একই রকম ভাবে এটা সেন্টার টু এটা দ্বিতীয় তলের বক্রতা কেন্দ্র তাহলে আমরা জানতে পারলাম বক্রতা কেন্দ্র কি এবার এই দুটি বক্রতা কেন্দ্রকে যদি একটি সরলরেখা দিয়ে আমরা যোগ করি বা যুক্ত করি এ হচ্ছে একটা সরলরেখা ধরে নাও এই সরলরেখা এক্স ওয়াই তাহলে এই সরলরেখাকে বলবো আমরা প্রধান অক্ষ বা প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস ঠিক আছে আচ্ছা এবার দেখো প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস লেন্সকে দুটি বিন্দুতে ছেদ করল এই দুটি বিন্দুর মধ্যে একটি দূরত্ব আছে এই দূরত্বকে বলে লেন্সের বেদ কি বলা হয় লেন্সের বেদ তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি একটু বোল্ড করে দিলাম এটা হলো লেন্সের বেদ ওকে আচ্ছা লেন্সের এই দুটি প্রান্তবিন্দু যদি আমরা যোগ করি তাহলে আমরা একটি সরলরেখা দেখতে একটা রেখাংশ দেখতে পাবো এই রেখাংশকে বলবো আমরা উন্মেষ ধরে নাও এটা এল ওয়ান এটা এল টু তাহলে তাহলে এল ওয়ান এল টু হলো রৈখিক উন্মেষ লেন্সের রৈখিক যেহেতু একটি রেখা পেলাম উন্মেষ অ্যাপারচার বলা হয় ইংলিশে এই গেল আমাদের উত্তর লেন্স আরও একটি জিনিস তোমাদের জানতে হবে এটা হলো প্রথম তলের বক্রতা কেন্দ্র এবং এই হচ্ছে প্রথম তল ঠিক আছে আমি এই পয়েন্টটাকে আমি কিছু একটা দিয়ে লিখছি ধরো এম দিয়ে লিখছি তাহলে এম থেকে যে সি ওয়ানের দূরত্ব তোমরা নিজেরাই বলতে পারবে কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত দূরত্ব এটাকে বলা হয় ব্যাসার্ধ কিন্তু আমরা এক্ষেত্রে বলবো বক্রতা ব্যাসার্ধ তাহলে সি ওয়ান এমটাকে কি বলবো বক্রতা ব্যাসার্ধ ঠিক একই রকমভাবে এই বিন্দু যদি এন হয় তাহলে সি টু এন মানে এতটুকু এটাও বক্রতা ব্যাসার্ধ তাই না তাহলে সি ওয়ান এনটাও বক্রতা সি ওয়ান এম একটা বক্রতা ব্যাসার্ধ সি টু এন আরেকটি বক্রতা ব্যাসার্ধ ক্লিয়ার আচ্ছা তাহলে বক্রতা ব্যাসার্ধকে সাধারণত আমরা আর দিয়ে লিখি কি দিয়ে লিখি আর দিয়ে আর হচ্ছে বক্রতা ব্যাসার্ধ ঠিক আছে রেডিয়াস অফ কার্ভেচার এই গেল হচ্ছে উত্তর লেন্স এবার চলে আসি আমরা অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে ঠিক একই রকম ঘটনাগুলো আমরা অবতল লেন্সের ক্ষেত্রেও দেখতে পাবো ধরে নাও এটি অবতল লেন্স ওকে ঠিক একই রকমভাবে এটা হলো প্রথম তল এটা হলো দ্বিতীয় তল প্রথম তলও কোনো না কোনো গোলকের অংশ দ্বিতীয় তলও কোনো না কোনো গোলকের অংশ তাহলে দেখতে পাচ্ছ প্রথম তল একটি গোলকের অংশ দ্বিতীয় তল আরেকটি গোলকের অংশ তাহলে এই প্রথম গোলকের একটি কেন্দ্র আছে যাকে বলবো আমরা বক্রতা কেন্দ্র সি ওয়ান দ্বিতীয় গোলকের আরেকটি কেন্দ্র আছে যাকে বলবো আমরা বক্রতা কেন্দ্র সি টু তাহলে এই দুটো বক্রতা কেন্দ্রকে যদি আমরা একটি রেখা দিয়ে যুক্ত করি তাহলে যে সরলরেখা আমরা পাবো তাকে বলবো আমরা প্রধান অক্ষ বা প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস তো এক্ষেত্রে এক্স ওয়াই হলো প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস এটা হলো লেন্সের এই এই তলের মধ্যবিন্দু আর এখানে মধ্যবিন্দু হচ্ছে এটা আমি যদি এই দুটো মধ্যবিন্দুকে প্রান্তবিন্দুকে আমরা যোগ কর যোগ করি তাহলে একটি রেখাংশ পাবো এই রেখাংশকে কি বলবো আমরা বলো তোমরাই বলো কি বলবো উন্মেষ ঠিক আছে অ্যাপারচার আচ্ছা একটু মনে রাখবে উন্মেষ এবং অক্ষ পরস্পরকে যে বিন্দুতে ছেদ করে সেই বিন্দুটি লেন্সের একদম মধ্যবিন্দু এবং এই বিন্দুটির নাম হলো আলোক কেন্দ্র কি নাম আলোক কেন্দ্র অপটিক্যাল সেন্টার আলোক কেন্দ্রের সংজ্ঞা পরীক্ষার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট তোমাদের আলোক কেন্দ্র আমি আলাদা করে বোঝাবো ঠিক আছে আচ্ছা এবার দেখো সি ওয়ান থেকে এই যে দূরত্ব এম পর্যন্ত দূরত্ব এটাকে কি বলবো আমরা বক্র বক্রতা ব্যাসার্ধ ঠিক একই রকমভাবে এন থেকে মানে পরিধি থেকে সি টু পর্যন্ত দূরত্ব এটাকে বলবো আমরা বক্রতা ব্যাসার্ধ দুটোই আর আচ্ছা এই দুটো বক্রতা ব্যাসার্ধ কিন্তু আলাদা হতেই পারে এক হবে এরকম কোনো ব্যাপার নেই আলাদা হতে পারে ঠিক আছে আচ্ছা এবার আমরা চলে আসি লেন্সের ফোকাস আমরা যেমন দেখেছিলাম দর্পণের ফোকাস রয়েছে ঠিক একই রকমভাবে লেন্সেরও ফোকাস ফোকাস রয়েছে লেন্সের আবার দুটি ফোকাস থাকে প্রথম মুখ্য ফোকাস এবং দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস আর গৌণ ফোকাস তো অসংখ্য তাহলে আমরা দেখব প্রথম মুখ্য ফোকাস কাকে বলে ধরো 
এটা হলো উত্তর লেন্স তাহলে প্রথমে তোমরা একটা উত্তর লেন্স আঁকবে এবং তার অক্ষ ঠিক করে নেবে এবং তোমাদের আমি একটা কথা বললাম যে এই বিন্দুটার নাম উন্মেষ এবং অক্ষ পরস্পরকে যে বিন্দুতে ছেদ করে সেই বিন্দুটির নাম হলো আলোক কেন্দ্র ঠিক আছে আচ্ছা এই লেন্সের উপর ধরো প্রধান অক্ষের সমান্তরাল প্রধান অক্ষ তো আমি এঁকেছি প্রধান অক্ষের সমান্তরাল রশ্মি এসে পড়ল ঠিক আছে এই প্রধান অক্ষের সমান্তরাল রশ্মি এসে পড়ল তাহলে রশ্মিগুলো এই লেন্স থেকে বেরিয়ে যাবে বেরিয়ে দেখা যায় এরা লে প্রধান অক্ষের উপর অবস্থিত একটি নির্দিষ্ট বিন্দুর মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে যায় এই যে এই বিন্দুর মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে যাবে প্রত্যেকটি রশ্মি আলোক রশ্মি প্রধান অক্ষের উপর অবস্থিত একটি নির্দিষ্ট বিন্দুর মধ্য দিয়ে নির্গত হবে ঠিক আছে এই নির্দিষ্ট বিন্দুকেই বলা হয় লেন্সের দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস এই মুখ্য ফোকাসকে এফ দিয়ে লিখা হয় যেহেতু আমি দ্বিতীয় বলছি তাই এটাকে বলবো আমরা এফ টু ঠিক আছে তাহলে দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস কি ভালো করে শুনবে কোনো লেন্সের উপর প্রধান অক্ষের সমান্তরাল আলোক রশ্মি গুচ্ছ অনেকগুলো আলোক রশ্মি এসে যদি পরে এই রশ্মিগুলো প্রতি স্মরণের পর প্রধান অক্ষের উপর অবস্থিত একটি নির্দিষ্ট বিন্দুর মধ্যে দিয়ে নির্গত হবে এই নির্দিষ্ট মানে এই বিন্দু কিন্তু দুটো বা তিনটে হয় না এটা সর্বদা নির্দিষ্ট একটাই হবে এই নির্দিষ্ট বিন্দুকে বলা হয় দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস ঠিক আছে আচ্ছা আমরা অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে এরকম দেখতে পাবো ধরে নাও এটা হলো অবতল লেন্স এটা বুঝতে পারছো প্রধান অক্ষ এটা উন্মেষ আর এই হচ্ছে আলোক কেন্দ্র আমরা যদি লেন্সের উপর সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ ফেলি তাহলে কি ঘটবে দেখব আমরা আমরা দেখতে পাবো একটা অপূর্ব দৃশ্য দেখব যে লেন্সের উপর একটি বিন্দু থেকে আসছে বলে মনে হচ্ছে এরকমভাবে রশ্মি প্রতিশ্রিত হয়ে যাবে দেখো এই রশ্মিটার কথা ভাবো এ গেল গিয়ে এই এইদিকে বেরিয়ে গেল এই রশ্মিটা গেল গিয়ে এদিকে বেরিয়ে গেল প্রত্যেকটা রশ্মি এটা এদিকে গেল এটা এদিকে গেল এবং এই যে রশ্মিগুলো বেরোচ্ছে প্রতিশ্রিত রশ্মি এরা তো কখনো পরস্পর মিলিত হবেই না কারণ একে অপর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে কিন্তু পেছন দিকে বর্ধিত করলে আমরা একটা পয়েন্ট পাব এই পয়েন্ট ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখব প্রধান অক্ষের ওপরই অবস্থিত ঠিক আছে এই নির্দিষ্ট বিন্দুটিকে বলা হয় অবতল লেন্সের দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম অবতল লেন্সের দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস এপ টু পেয়ে গেলাম ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এবার দেখব প্রথম মুখ্য ফোকাস কি চলো আমরা আরও একটি উত্তর লেন্সের ছবি অঙ্কন করব এই হচ্ছে উত্তর লেন্স এবার আমরা এই প্রধান অক্ষের উপর এমন একটি বিন্দু খুঁজে পাব এমন একটি মাত্র বিন্দু দুটো বা তিনটে কখনোই হতে পারে না ঠিক আছে এ এমন একটি বিন্দু খুঁজে পাবো ধরো সেই বিন্দুটা এটাই এখান থেকে যদি আলোক রশ্মি বেরিয়ে লেন্সের উপর পড়ে এখান থেকে আলোক রশ্মি বেরিয়ে কোথায় পড়বে লেন্সের উপর পড়বে এই যে দেখতে পাচ্ছ লেন্সের উপর গিয়ে পড়ছে তাহলে আমরা একটা আশ্চর্যকর ঘটনা দেখতে পাবো দেখব লেন্স থেকে যখন রশ্মিগুলো বেরোবে প্রধান অক্ষের সমান্তরাল হয়ে যাবে এই প্রধান অক্ষের সমান্তরাল হয়ে গেছে তো এরকম পয়েন্টকে বলবো আমরা প্রথম মুখ্য ফোকাস এফ ওয়ান ঠিক আছে এরকম পয়েন্ট আমরা এখানেও দেখতে পাব এবার যদি ধরো এরকম পয়েন্ট ধরো এটা আমরা 
দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস পেয়েছিলাম বাম দিকে প্রথমটা পাবো ডান দিকে একই রকমভাবে এটা ছিল ডান দিকে এটা পাবো বাম দিকে তো এরকম ধরো একটা পয়েন্ট ডান দিকে আছে এবং এবং এই পয়েন্টের দিকে ধরে নাও রশি যাচ্ছে একটা রশি এই পয়েন্টের দিকে যাচ্ছে কিন্তু যেতে যেতে ও মাঝ পথে লেন্সের উপর গিয়ে পড়লো এই যে লেন্সের উপর গিয়ে পড়ল ঠিক আছে তাহলে এই যে একটা রশ্মি এই রশ্মিটি যাচ্ছিল কোন দিকে দেখে নাও এই পয়েন্টের দিকে যাচ্ছিল কিন্তু যাওয়ার পথে মাঝখানে এই লেন্সের উপর গিয়ে পড়লো ওই পয়েন্টে কিন্তু পৌঁছতে পারছে না তো তুমি আরও একটি রশ্মি আঁকতেই পারো এই রশ্মিটিও ওই পয়েন্টের দিকে যাচ্ছে আরেকটা রশ্মি তুমি আঁকতে পারো এই রশ্মিটিও পয়েন্টের দিকে যাচ্ছে তাহলে একটা নির্দিষ্ট বিন্দু একটি নির্দিষ্ট প্রধান অক্ষের উপর অবস্থিত একটি নির্দিষ্ট বিন্দুর দিকে আগত কোনো রশ্মি লেন্স থেকে এবার দেখো এরা লেন্স থেকে সবাই প্রতিস্থিত হবে মানে প্রতিসরণ হবে এদের এই দিকে সমান্তরাল হয়ে যাবে প্রধান অক্ষের সমান্তরাল হয়ে যাবে দেখো এখানে প্রতিশ্রিত রশ্মি কেমন সমান্তরাল এখানে প্রতিশ্রিত রশ্মি কেমন সমান্তরাল তো এক্ষেত্রে যে নির্দিষ্ট বিন্দুর দিকে যাচ্ছিল রশ্মিগুলো প্রধান অক্ষের উপর অবস্থিত যে নির্দিষ্ট বিন্দুর দিকে যাচ্ছিল সেই নির্দিষ্ট বিন্দুকে বলবো আমরা প্রথম মুখ্য ফোকাস এফ ওয়ান ঠিক আছে এটা হলো প্রথম মুখ্য ফোকাস এফ ওয়ান দেখো কিছু কমন জিনিস তুমি দেখতে পাবে দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাসের ক্ষেত্রে আমরা উত্তর লেন্স হোক বা অবতল লেন্স হোক উভয় লেন্সের ক্ষেত্রেই আমরা সমন সমান্তরাল রশ্মি রশ্মির আপতন ঘটিয়েছি তাই না উভয় ক্ষেত্রে সমান্তরাল রশ্মি আপতিত হয়েছে আচ্ছা এখানে দেখো প্রতিশ্রিত রশ্মি দুটোর ক্ষেত্রে কি হবে সমান্তরাল এই কমন বৈশিষ্ট্য তোমরা দেখতে পাবে তো আমরা বুঝে গেলাম তাহলে প্রথম মুখ্য ফোকাস এবং দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস কি এবার মাথায় রাখবে এই যে আলোক কেন্দ্র থেকে এই ফোকাসের যে দূরত্ব তোমরা পাবে এই দূরত্বকে বলবো আমরা আলোক কেন্দ্র থেকে ফোকাসের যে দূরত্ব এই যে দূরত্ব এই দূরত্বকে বলবো আমরা ফোকাস দূরত্ব বা ফোকাস দৈর্ঘ্য ফোকাস দৈর্ঘ্য এই ফোকাস দৈর্ঘ্যকে আমরা লিখব ছোট হাতের এফ দিয়ে এক্ষেত্রেও ফোকাস দৈর্ঘ্য কোনটা এটা ও ও এফ ওয়ান এটা হলো ফোকাস দৈর্ঘ্য এক্ষেত্রে হচ্ছে এটি হচ্ছে আলোক কেন্দ্র এটা ফো আলোক কেন্দ্র থেকে এফ ওয়ানের দূরত্ব ফোকাস দৈর্ঘ্য ফোকাস দৈর্ঘ্য ঠিক আছে আচ্ছা এবার দেখো ফোকাস তল কি আমরা যদি এই ফোকাসে বা ফোকাস বিন্দুতে একটি তল কল্পনা করি মনে মনে এবং এই তল অবশ্যই কিন্তু প্রধান অক্ষের সমান্তরাল লম্বভাবে থাকবে প্রধান অক্ষের সাথে লম্বভাবে থাকবে এবং এই তলটি কার মধ্যে দিয়ে যাবে ফোকাসের মধ্যে দিয়ে যাবে তাহলে এরকম তলকে বলবো আমরা ফোকাস তল ঠিক আছে ফোকাস ফোকাস তল এবার দেখো আরও একটি কথা এখানে যে সমান্তরাল রশ্মি ফেলা হয়েছে এবং সমান্তরাল রশ্মি সমান্তরাল রশ্মিগুলো কার সঙ্গে সমান্তরাল প্রধান অক্ষের সাথে সমান্তরাল তাই না যদি এরকম হতো যে এই রশ্মিগুলো সমান্তরালই হতো কিন্তু প্রধান অক্ষের সঙ্গে সমান্তরাল যদি না হতো অর্থাৎ একগুচ্ছ রশ্মি যদি এসে পড়ত লেন্সের উপর এর রশ্মিগুলো পরস্পরের মধ্যে সমান্তরাল কিন্তু প্রধান অক্ষের সমান্তরাল নয় তাহলে এরা কোথায় মিলিত হতো মাথায় রাখবে এরা এ ফোকাস তলের উপর কোনো একটি বিন্দুতে মিলিত হতো আবার বলছি ফোকাস হলো ফোকাস তলের উপর অবস্থিত একটি নির্দিষ্ট বিন্দু ঠিক আছে আমরা এই নির্দিষ্ট বিন্দু কখন পাই যখন আপতিত আলোক রশ্মি উচ্ছ সমান্তরাল হবে এবং প্রধান অক্ষের সাথে সমান্তরাল হবে ঠিক আছে কিন্তু যদি আপতিত আলোক রশ্মি উচ্ছ প্রধান অক্ষের সাথে সমান্তরাল না হয় নিজেদের মধ্যে সমান্তরাল কিন্তু প্রধান অক্ষের সঙ্গে সমান্তরাল নয় তাহলে এরা মিলিত হবে ফোকাস তলে কোথায় মিলিত হবে ফোকাস তলে এরকম একটি ছবি আমি তোমাদের রেখে দেখাবো তোমরা একটু ভালো করে দেখো বা তোমরা নিজেরাও ভিডিও পজ করে একটু এঁকে পরে আমার সঙ্গে চেক করতে পারো ধরো এটা উত্তর লেন্স এবার তোমরা নিজেরা বুঝতে পারছো আমাকে বারবার বলতে হবে না এটা কোন লেন্স উত্তর লেন্স এবার ধরে নাও এটা ফোকাস তল ফোকাস তল ঠিক আছে আচ্ছা এর উপর একগুচ্ছ রশ্মি এসে পড়বে 
এই যে এক গুচ্ছ রশ্মি এসে পড়বে এই রশ্মিগুলো দেখো সমান্তরাল প্রত্যেকে সমান্তরাল নিজেদের মধ্যে সমান্তরাল কিন্তু প্রধান অক্ষের সঙ্গে সমান্তরাল নয় প্রধান অক্ষের সঙ্গে একটি অ্যাঙ্গেল তৈরি হয়েছে তিটা তাই না এই রশ্মিগুলো কোথায় মিলিত হবে এই যে এই বিন্দুতে ফোকাস তলের উপর অবস্থিত একটি বিন্দুতে এসে মিলিত হবে এই বিন্দুকে বলবো আমরা গৌণ ফোকাস কি বলবো গৌণ ফোকাস মাথায় রাখবে গৌণ ফোকাস অসংখ্য হতে পারে অসংখ্য একটি লেন্সের গৌণ ফোকাসের সংখ্যা অসংখ্য কিন্তু মুখ্য ফোকাসের সংখ্যা শুধুমাত্র দুটি প্রথম আর দ্বিতীয় আচ্ছা এখানে এই জায়গাটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই রশ্মিটা এখানে আমরা একটি ধর্ম ব্যবহার করলাম দেখো এই রশ্মিটা কার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে আলোক কেন্দ্রের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে এবং দেখো এটাকে বাঁকাই নিয়ে আমরা সোজা বেরিয়ে গেছে তাই না মাথায় রাখবে আলোক কেন্দ্রের মধ্যে দিয়ে গেলে কোনো রশ্মি যদি যায় তাহলে তার কোনো চ্যুতি হয় না সেটি সোজা বেরিয়ে যায় সোজা বেরিয়ে যায় ঠিক আছে তাহলে আলোক কেন্দ্র এটি ধর্ম আলোক কেন্দ্র সম্পর্কে আমরা আলাদা করেই পড়বো বলেছিলাম চলো এবার আলোক কেন্দ্র সম্পর্কে পড়ে নিই আমরা আচ্ছা তার আগে একটু জেনে নেব পাতলা লেন্স আর মোটা লেন্স তো লেন্সের ক্ষেত্রে একটু মনে রাখবে বলো তো এই দুটো লেন্সের মধ্যে কোনটি কোনটি সরু তো অবশ্যই বলতে পারবে এটি সরু সরু মানে এর বেদ খুবই কম আর এর বেদ কি বেশি আচ্ছা এবার যদি এরকম হয় যে লেন্সের বেদ যদি তার বক্রতা ব্যাসার্ধের থেকে বেদ ঠিক আছে লেন্সের বেদ বিদে লিখছি যদি বক্রতা ব্যাসার্ধ থেকে অনেক ছোট হয় বক্রতা ব্যাসার্ধ থেকে আর্ধে লিখছি তাহলে তাকে বলবো আমরা পাতলা লেন্স ঠিক আছে পাতলা লেন্স নতুবা কিন্তু আমরা বলতে পারবো না তাহলে পাতলা লেন্স কাকে বলবো লেন্সের বেদ যদি বক্রতা ব্যাসার্ধের থেকে অনেক অনেক ছোট হয় তাহলে সেই লেন্সকে বলবো আমরা পাতলা লেন্স এবার চলে আসি আমরা আলোক কেন্দ্রে আচ্ছা আলোক কেন্দ্র বা অপটিক্যাল সেন্টার তোমাদের পরীক্ষার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট আলোক কেন্দ্র অপটিক্যাল সেন্টার তো আমরা দুটো লেন্সের ক্ষেত্রেই আমরা ছবি আঁকবো পাতলা এবং মোটা লেন্স মোটা লেন্স আর পাতলা লেন্স ঠিক আছে সরি পাতলা লেন্স তো দেখো ধরে নাও এটা মোটা লেন্স এবার কোন রশ্মি কোন রশ্মি এসে লেন্সের প্রথম তলে এসে পড়ল ঠিক আছে এ রশ্মিটি সোজা বেরিয়ে যেত যদি লেন্স না থাকতো সোজা বেরিয়ে যেত এই ডটেড লাইন দিয়ে আমি বোঝাচ্ছি রশ্মির গতিপথ কিন্তু লেন্সের উপর পড়ল এর প্রতিসরণ ঘটবে অর্থাৎ এই পয়েন্ট থেকে রশ্মি বেঁকে যাবে বেঁকে ধরো এই দিকে আসলো এমনভাবে আসবে যেন সেটা কার মধ্যে দিয়ে যাবে যদি সেটা আলোক কেন্দ্রের মধ্যে দিয়ে যায় তাহলে তো একটা দারুণ ঘটনা ঘটবে ধরো এটা আলোক কেন্দ্রের মধ্যে দিয়ে গেল এই যে আলোক কেন্দ্র এই আলোক কেন্দ্রের মধ্যে দিয়ে গেছে গিয়ে অন্য তলে এসে পড়ল তো এখান থেকে ও সোজা বেরিয়ে যেত কিন্তু সোজা বেরিয়ে যেতে পারবে না ও বেঁকে যাবে আবার বাঁকলো কিন্তু এমনভাবে বাঁকলো যেন সেটা আগের রশ্মির সঙ্গে কি হয় সমান্তরাল হয় দেখো এই রশ্মি আগের রশ্মি আর এটা পরস্পর কি সমান্তরাল তাহলে রশ্মির গতিপথ দেখো পি কিউ এটা হচ্ছে আর এস পি কিউ আর এস রশ্মির গতিপথ তাহলে যদি পুর আপতিত রশ্মি এই যে এটা হচ্ছে পি কিউ আপতিত রশ্মি আপতিত ঠিক আছে এটি প্রতিশ্রিত রশ্মি এই দুটি পরস্পর সমান্তরাল হয় তাহলে এদের মধ্যে অ্যাঙ্গেল কত প্রতিশ্রিত রশ্মি তাহলে এদের মধ্যে অ্যাঙ্গেল বা কোন জিরো দুটি সমান্তরাল রশ্মির মধ্যে অ্যাঙ্গেল কত হয় জিরো তার মানে এদের মধ্যে কোনো চ্যুতি নেই ঠিক আছে তাহলে আপতিত রশ্মি আর প্রতিশ্রিত রশ্মি যদি সমান্তরাল হয় তাহলে এখানে কোনো চ্যুতি হয় না তো আমরা এই নির্দিষ্ট বিন্দুকে বলবো আমরা আলোক কেন্দ্র ও অর্থাৎ যদি তুমি এরকম একটা পরীক্ষা করো এরকম রশ্মি ফেলো 
যে সেই রশ্মিটা প্রতিসরণের পর সমান্তরাল হয়ে গেছে তাহলে এই রশ্মিটি লেন্সের মধ্যে দিয়ে যখন যাবে তখন প্রধান অক্ষকে একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে ছেদ করবে এই নির্দিষ্ট বিন্দুর নাম কি আলোক কেন্দ্র বা অপটিক্যাল সেন্টার ঠিক আছে এই ছবিটি তোমরা মোটা লেন্সের ক্ষেত্রে আঁকতে পারো কিন্তু পাতা লেন্সের ক্ষেত্রে আমরা এই সামান্য বেঁকে যাবে সেটাকে আমরা উপেক্ষা করতে পারবো সরু লেন্সের ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারবো সেটাকে উপেক্ষা করে আমরা এরকম একটা ছবি আঁকবো এবং বিভিন্ন জায়গায় এরকম আঁকা হয় মাথায় রাখবে আমরা যে ছবিগুলো আঁকবো এরপরে আমরা পাতলা লেন্সের ক্ষেত্রেই আঁকবো তো পাতলা লেন্সের ক্ষেত্রে ছবি তোমরা এইভাবেই আঁকবে ঠিক আছে আপতিত রশ্মি এবং প্রতিষ্ঠিত রশ্মি একই রেখা সোজা বেরিয়ে যাচ্ছে যখন আলোক কেন্দ্রের মধ্যে দিয়ে কোনো রশ্মি যাচ্ছে তখন সেটি সেই রশ্মিটি সোজা বেরিয়ে যাবে এটা হলো আলোক কেন্দ্র ওকে তো আমরা আলোক কেন্দ্র বুঝে গেলাম মাথায় রাখবে একটি লেন্সে আলোক কেন্দ্র একটি মাত্র দুটি বা তিনটি কখনোই হতে পারে না আচ্ছা এবার আমরা কিছু ছবি আঁকব তোমরা তো দর্পণ যখন পড়েছো তখন তোমরা শিখেছ যে প্রতিবিম্ব দুই প্রকার ধরো আমরা আয়নার সামনে যা দেখতে পাই আমরা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছি পেছনে যা দেখতে পাবো সেটা হচ্ছে আমাদের প্রতিবিম্ব তো প্রতিবিম্ব দুই প্রকার সৎ এবং অসৎ সৎবিম্বকে পর্দায় ফেলা যায় অসৎবিম্বকে পর্দায় ফেলা যায় না আয়না আয়না আমরা বাড়িতে যে আয়না থাকে সেই আয়নার সামনে দাঁড়ালে যে প্রতিবিম্ব দেখতে পাবো সেটা অসৎ প্রতিবিম্ব এখানে এই এই ধরনের প্রতিবিম্বকে কখনোই পর্দায় ফেলা যায় না সিনেমা হলে তোমরা যে ছবি দেখতে পাও সেখানে কিন্তু সৎ প্রতিবিম্ব কারণ পর্দায় ফেলা হচ্ছে তাই না আচ্ছা তো আমরা কিছু ছবি আঁকব কতকগুলো আমরা কেস পড়ব আমরা বিভিন্ন জায়গাতে বস্তু রাখব এবং বস্তু রেখে তার আমরা প্রতিবিম্ব তৈরি করব এবং দেখব প্রতিবিম্ব দেখতে কেমন কোথায় তৈরি হচ্ছে প্রতিবিম্বের কি কি বৈশিষ্ট্য আছে সেগুলো আমরা একটু পর্যবেক্ষণ করব প্রথমে আমরা উত্তর লেন্স দিয়ে আমাদের কাজ শুরু করছি ধরো এটা হলো একটা উত্তর লেন্স ওকে ছবিগুলো খুব যত্ন সহকারে তোমাদের রাখতে হবে তোমরা একে অবশ্যই কিন্তু আমাকে পাঠাবে উত্তর লেন্স উত্তর লেন্সের এটি হলো ফোকাস ডান দিকেও ফোকাস থাকবে তাই না এটি ফোকাস তাহলে এটা এফ দূরত্ব এবার ধরে নাও অসীম দূরত্বে অসীমে অনেক দূরে লেন্স থেকে অনেক দূরে একটি বস্তু আছে এই দূরত্বটা অনেক দূরত্ব এই মাঝখানে আমি একটু ডটে ডাকলাম তিনটে ডট তারপরে আমি একটি বস্তু আঁকছি একটি বস্তু দেখো তোমরা এই এই বস্তু অসীম দূরত্বে আছে কোথায় আছে বস্তু অসীমে অবস্থিত আমি খুব ডিটেলসে লিখছি না তোমরা আমার মুখের কথা শুনে নিজেরা খাতায় লেখো বস্তু অসীমে রয়েছে তো এই ক্ষেত্রে প্রতিবিম্ব কোথায় তৈরি হবে এবং কেমন হবে এটা আমাদের মাথায় রাখবে অসীম থেকে যখন কোন রশ্মি তার বস্তু থেকে রশ্মি আসবে লেন্সের দিকে এবার আস্তে আস্তে রশ্মিগুলো প্রায় সমান্তরাল হয়ে যাবে প্রায় কি হয়ে যাবে পরস্পরের সমান্তরাল হয়ে যাবে তাহলে মাথায় রাখবে অসীম থেকে আগত আলোক রশ্মি কেমন হয় সমান্তরাল হয় সেটা যে প্রধান অক্ষের সমান্তরাল হবে এরকম কোনো ব্যাপার নেই চলো তাহলে এখান থেকে রশ্মি আসছে এই যে একটা রশ্মি আমরা সমান্তরাল আঁকব এই যে সমান্তর রশ্মি তুমি কি করো তোমরা এক কাজ করো এখানে তোমরা এখানে ফোকাস তল অঙ্কন করে নাও এই যে সমান্তর রশ্মি এটা ডিরেক্ট বেরিয়ে যাবে তাহলে আমার কাছে স্কেল নেই তোমরা স্কেল দিয়ে আঁকো তাহলে তোমাদের লাইন সোজা হবে এই যে সোজা বেরিয়ে গেল ফোকাসের মধ্যে দিকে সোজা বেরিয়ে গেল আরও কিছু রশ্মি আসবে ধরো আরও আরও দুটো রশ্মি আমরা রাখবো এরা এটা একটা রশ্মি এটা একটা রশ্মি আরও রশ্মি আসবে কিন্তু রশ্মিগুলো কেমন হবে পরস্পরের সমান্তরাল এবং এই রশ্মিগুলো এসে মিলিত কোথায় হচ্ছে এখানে এসে মিলিত হবে তাই না এখানে মিলিত হবে এই যে এই পয়েন্টে এসে মিলিত হবে তাহলে এখানে আমরা প্রতিবিম্ব দেখতে পাব তাহলে এই পিকিউ বস্তু পিকিউ একটি বস্তু পিকিউ বস্তুর প্রতিবিম্ব এর মাথা কোন দিকে রয়েছে দেখো এর শীর্ষ রয়েছে ওপরের দিকে এর শীর্ষ নিচের দিকে তৈরি হবে নিচের দিকে তৈরি হবে এটা পি প্রাইম আর এই পয়েন্টটাকে আমরা কিউ প্রাইম ধরলাম 
তাহলে আমরা দেখতে পেলাম ফোকাস তলে একটি প্রতিবিম্ব তৈরি হলো এবং এটি আকারে উল্টো আকারে বস্তুর বস্তুর শীর্ষ ওপরের দিকে রয়েছে এর শীর্ষ নিচের দিকে মানে উল্টো উল্টো প্রতিবিম্বকে আমরা কি বলবো শুদ্ধ ভাষায় অবশিষ্য প্রতিবিম্ব বলবো এবং দেখো এই যে প্রতিবিম্ব তৈরি হলো রশ্মি কিন্তু অরিজিনাল সত্যি সত্যি মিলিত হয়ে এই প্রতিবিম্ব তৈরি হয়েছে সত্যি সত্যি মিলিত যদি হয়ে প্রতিবিম্ব তৈরি হয় তাহলে সেই প্রতিবিম্বকে কি বলবো আমরা সৎ প্রতিবিম্ব তাহলে আমরা বস্তুর প্রতিবিম্বের কি কি বৈশিষ্ট্য দেখতে পাচ্ছি প্রতিবিম্ব সৎ কোনো বইয়ে সৎ লেখা থাকে কোনো বইয়ে সৎ লেখা থাকে কি কি দেখতে পাচ্ছি আকারে ছোট দেখতে পাচ্ছি আকারে ছোট বা ক্ষুদ্র আর দেখতে পাবো অবশিষ্য মানে উল্টো এবং কোথায় তৈরি হবে কোথায় তৈরি হবে এটা তৈরি হবে ফোকাস তলে তাহলে ফোকাস তলে গঠিত হবে ফোকাস তলে গঠিত হবে প্রতিবিম্ব ঠিক আছে তো এটা এটা হলো একটা কেস এবার আমরা কি করব ধীরে ধীরে বস্তু আমরা বিভিন্ন রকম এক্সপেরিমেন্ট করব ধীরে ধীরে বস্তুকে কাছে আনবো আনতে 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 কোনো একটা জায়গায় ডাকবো ধরো টু এফ এটা এফ দূরত্ব এফ এর আর ডবল দূরত্ব টু এফ দূরত্ব টু এফ দূরত্বের বাইরে রাখবো রেখে আমরা এক্সপেরিমেন্ট করব এবং দেখব সেই ক্ষেত্রে প্রতিবিম্ব কেমন হচ্ছে তাহলে এবার বস্তু কোথায় থাকবে টু এফ এর থেকে বেশি দূরে থাকবে ঠিক আছে অসীম ও টু এফ এর মধ্যে অসীম থেকে নিয়ে এসছি কাছে অসীম ও টু এফ এর মধ্যে ঠিক আছে এটা হচ্ছে সেকেন্ড তাহলে আমরা প্রথমেই লেন্স আঁকব এই হচ্ছে লেন্স এটা প্রধান অক্ষ এক্স ওয়াই হচ্ছে প্রধান অক্ষ এবার এই দূর এই দূরত্ব ধরে নাও এফ ঠিক এগুলো কিন্তু এক্স্যাক্ট আঁকতে হবে তোমার স্কেল দিয়ে সুন্দর করে মেপে আঁকবে এটা আমি আন্দাজে আঁকছি এটা টু এফ দূরত্ব এটা এফ দূরত্ব এটা টু এফ দূরত্ব আচ্ছা টু এফটা আগে দিচ্ছি না এবার বস্তু কোথায় আছে বস্তু আছে ধরে নাও টু এফের বাইরে টু এফের বাইরে ধরো এখানে আছে বস্তু ঠিক আছে বস্তুর নাম দিলাম পি কিউ আমরা পি বিন্দুর প্রতিবিম্ব তৈরি করব প্রথমে পি বিন্দুর প্রতিবিম্ব তৈরি করব এর জন্য মিনিমাম দুটি রশ্মির প্রয়োজন তাহলে একটি রশ্মি আমরা আলোক কেন্দ্রের মধ্যে দিয়ে নেব আলোক কেন্দ্রে তোমার স্কেল দিয়ে এটা আঁকবে আলোক কেন্দ্রের মধ্যে দিয়ে নেবে একটি রশ্মি এই রশ্মিটি সোজা বেরিয়ে যাবে তাই না এবং একটি রশ্মি নেবে সমান্তরাল সমান্তরাল প্রধান অক্ষের সমান্তরাল এগুলো কিন্তু এক্সাক্ট সমান্তরাল যেন হয় সেইভাবে আঁকতে হবে যতটা সমান্তরাল করা যায় আচ্ছা এবার আমরা জানি লেন্সের উপর যদি সমান্তরাল রশ্মি পড়ে তাহলে রশ্মিটি ফোকাসের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে যাবে সত্যি বেরোবে এ হচ্ছে ফোকাস এর মধ্যে দিয়ে রশ্মি বেরিয়ে যাবে সোজা বেরিয়ে গেল আচ্ছা এটা ঠিকঠাক হয়নি এ রশ্মি তোমরা এই যে এই দুটি আচ্ছা অ্যারো কিন্তু এখানে মাস্ট দিতেই হবে মাথায় রাখবে দুবার অ্যারো দেবে একবার লেন্সের আগে একবার লেন্সের পরে তো এই পি বিন্দু থেকে রশ্মি এসে এখানে ছেদ করলো দুটি প্রতিষ্ঠিত রশ্মি তাহলে এটা হবে পি প্রাইম পি বিন্দুর প্রতিবিম্ব পি প্রাইম ঠিক আছে এবার পি প্রাইম থেকে তোমরা একটা লম্ব টানো প্রধান অক্ষের উপর এটাই হয়ে যাবে প্রতিবিম্ব এর মাথাটা যেহেতু পি প্রাইম এটা লম্ব টানো এটা কিউ প্রাইম হয়ে যাবে তাহলে আমরা দেখতে পেলাম এখানে প্রতিবিম্ব তৈরি হয়ে গেছে এবং বস্তুর থেকে আকারে কিন্তু প্রতিবিম্ব ছোট আর রশ্মি যেহেতু সত্যি সত্যি মিলিত হয়েছে সত্যি সত্যি তাই এটা সৎ প্রতিবিম্ব কোথায় গঠিত হয়েছে এফ এবং টু এফ এর মধ্যে তাহলে দেখো বস্তু রয়েছে টু এফ এর বাইরে অসীম ও টু এফ এর মধ্যে প্রতিবিম্ব আমরা পেয়েছি এফ ও টু এফ এর মধ্যে ঠিক আছে আচ্ছা এবার অবশিষ্য প্রতিবিম্ব হয়েছে উল্টো এর মাথা উপরের দিকে এর মাথা নিচের দিকে তার মানে অবশিষ্য প্রতিবিম্ব ক্লিয়ার তাহলে অবস্থান কোথায় বলবে প্রথমে অবস্থান এফ টু এফের মধ্যে বৈশিষ্ট্য যেহেতু সত্যি সত্যি রশ্মি মিলিত হয়েছে তাই সৎ যেহেতু উল্টো তাই অবশিষ্য ঠিক আছে এবং আকারে ছোট আচ্ছা এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে দিই আমি 
যে এখানে দেখো বস্তুর আকার আর প্রতিবিম্বের আকার এক হবে এরকম কোনো ব্যাপার নেই বস্তুর থেকে প্রতিবিম্ব বড় হতে পারে ছোট হতে পারে তো এক্ষেত্রে একটা আমরা সংজ্ঞা পড়ব রৈখিক বিবর্ধন রৈখিক বিবর্ধন ঠিক আছে লিনিয়ার তোমরা সংজ্ঞাটা লিখে নেবে রৈখিক বিবর্ধন ঠিক আছে এটাকে আমরা এম দিয়ে লিখবো এম ইকুয়াল টু রৈখিক বিবর্ধন এম ইকুয়াল টু এই বস্তুর যে উচ্চতা হাইট বা দৈর্ঘ্য সেই বস্তুর দৈর্ঘ্য সরি প্রতিবিম্বের দৈর্ঘ্য বলছি প্রতিবিম্ব লিখছি মানে দেখাচ্ছি প্রতিবিম্ব লিখছি বস্তু প্রতি বিম্বের দৈর্ঘ্য বাই বস্তুর দৈর্ঘ্য বস্তুর এই যে দুটো অনুপাত পেলাম অর্থাৎ প্রতিবিম্বের উচ্চতা বা দৈর্ঘ্য আর বস্তুর উচ্চতার একটা অনুপাত পেলাম প্রতিবিম্ব পরে বস্তু নিচে প্রতিবিম্ব পরে কারণ বস্তুর সাপেক্ষে প্রতিবিম্ব ছোট না বড় সেটা আমাদের কিন্তু আলোচ্য বিষয় বস্তুর সাপেক্ষে যার সাপেক্ষে সেটাকে নিচে দিব বস্তুর সাপেক্ষে আমরা বিচার করছি প্রতিবিম্ব ছোট হচ্ছে না বড় হচ্ছে ঠিক আছে তাই বস্তুর সাপেক্ষে মানে বস্তু নিচে প্রতিবিম্ব পরে তাহলে এই যে অনুপাত পেলাম আমরা এই অনুপাতকে বলবো আমরা রৈখিক বিবর্ধন ঠিক আছে যদি প্রতিবিম্বের দৈর্ঘ্য ছোট হয় বস্তুর দৈর্ঘ্য বড় হয় তাহলে এর মান লেস দ্যান ওয়ান হবে তার মানে এম এর মান যদি লেস দ্যান ওয়ান হয় তাহলে বুঝে নেবে প্রতিবিম্ব ছোট যদি বস্তু বড় হয় ওপরটা বড় নিচেরটা ছোট তাহলে গেটার দেন কী পাবে গেটার দেন ওয়ান পাবে ঠিক আছে তার মানে প্রতিবিম্ব কি বড় আর যদি দুটো সমান হয় কেটে যাবে কেটে গিয়ে আলটিমেটলি কি পাবে ওয়ান পাবে তাহলে ওয়ান যদি হয়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে প্রতিবিম্ব এবং বস্তুর দৈর্ঘ্য সমান ক্লিয়ার আচ্ছা এবার আমরা পরেরটা দেখব আচ্ছা এক্ষেত্রে আর একটা কথা বলে দিই এখনই মিস্টেক হচ্ছিল এম ইকুয়াল টু আমরা কী পেলাম প্রতিবিম্বের উচ্চতা মানে ইমেজ বাই অবজেক্ট মানে বস্তু আই বাই ও আই বাই ও ইমেজ হাইট বাই অবজেক্ট হাইট ইমেজ মানে প্রতিবিম্ব অবজেক্ট মানে বস্তু এটা পরীক্ষা করে দেখা মানে এটা প্রমাণ করে দেখা গেছে যেটা হচ্ছে ভি বাই ইউ এবার একটু বলে দিই ভিটা কি ভি হচ্ছে প্রতিবিম্বের প্রতিবিম্বের দূরত্ব এই যে প্রতিবিম্ব কোথা থেকে দূরত্ব মাপবো আমরা আলোক কেন্দ্র থেকে এই আলোক কেন্দ্র থেকে এই প্রতিবিম্বের দূরত্ব হচ্ছে ভি ঠিক আছে আলোক কেন্দ্র ও থেকে প্রতিবিম্বের দূরত্ব কি ভি এবং ইউ কোনটা বস্তুর দূরত্ব ইউ এটা ইউ তাহলে ভি কি প্রতিবিম্বের দূরত্ব যেখানে ভি হলো প্রতি বিম্বের দূরত্ব ইউ হলো বস্তুর দূরত্ব বস্তুর ঠিক আছে তোমরা একটু লিখে নেবে এটা এখান থেকে ছোট ছোট অঙ্ক দিতে পারে মেটালাম আচ্ছা এবার আমাদের দ্বিতীয় কেস হয়ে গেছে এবার আমরা তৃতীয় কেস নিয়ে আলোচনা করব এবার আমরা বস্তুকে অসীম টু এফের মাঝখানে রেখেছিলাম এবার টু এফে রাখবো বস্তুকে কোথায় রাখবো টু এফ টু এফে অবস্থিত ঠিক আছে টু এফে অবস্থিত এবার দেখে নিই আমরা প্রতিবিম্ব কোথায় তৈরি হচ্ছে তার আগে তোমাদের কি আঁকতে হবে ছবি আঁকতে হবে লেন্সের ছবি এঁকে দাও উন্মেষ ডটেড লাইন দিয়ে আঁকলাম প্রধান অক্ষ ঠিক আছে এটা হচ্ছে আলোক কেন্দ্র আচ্ছা খুব ইম্পর্টেন্ট এই জায়গাটা এটা একে এটা অনেকের মেলে না তাই তোমাদের একটা ট্রিক বলবো আমরা আমি ধরো এটা এফ দূরত্ব এটা টু এফ দূরত্ব টু এফ এটা এফ দূরত্ব একই রকমভাবে আন্দাজ করে এদিকে নাও এফ দূরত্ব মানে ফোকাস দূরত্ব এটা আর এটা ফোকাসের ডবল দূরত্ব ঠিক আছে ফোকাসের ডবল দূরত্ব ডবল দূরত্ব আচ্ছা এবার আমরা বস্তু কোথায় রেখেছি ফো টু এফ দূরত্বে রেখেছি টু এফ দূরত্বে বস্তু রেখেছি পি কিউ বস্তু রেখেছি আমরা একই রকম আমরা পি বিন্দু প্রতিবিম্ব অঙ্কন করব একটা সমান্তরাল রশ্মি নিব যেটা লেন্সের উপর গিয়ে পড়বে এবং প্রধান অক্ষের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে যাবে প্রধান অক্ষের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে গেল এবং আরেকটি রশ্মি নিব আমরা আলোক কেন্দ্রের মধ্যে দিয়ে আলোক কেন্দ্রের মধ্যে দিয়ে যখন যাবে 
এই যে চলে গেল গিয়ে এখানে তৈরি করছে তো এটা হচ্ছে পি প্রাইম তুমি পি প্রাইম থেকে লম্ব টানবে কিউ প্রাইম পাবে এবং আমরা একটা প্রতিবিম্ব পেয়ে গেলাম তো এই এইভাবে তোমরা আঁকবে কিন্তু এটা আমার ভুল হলো ঠিক আছে মাথায় রাখবে যদি আমরা ঠিকঠাক মাপ নিয়ে আঁকি ঠিকঠাক মাপ নিয়ে আঁকি এটা এক্স্যাক্ট সমান্তরাল করি এটা সরল রেখা নিই তাহলে প্রতিবিম্ব কোথায় আর এই দূরত্বগুলো যদি সমান হয় ধরে নাও এটা দুই সেন্টিমিটার এটা দুই সেন্টিমিটার টোটালটা চার সেন্টিমিটার আর এটাও টোটাল চার সেন্টিমিটারের দুই সেন্টিমিটার ঠিকঠাক যদি হয় তাহলে বস্তু এই বস্তুর প্রতিবিম্ব তৈরি হবে টু এফ দূরত্বে যদি লেন্স থেকে এটা চার সেন্টিমিটার দূরত্বে থাকে তাহলে প্রতিবিম্ব থাকবে লেন্স থেকে চার সেন্টিমিটার দূরত্বে এটা আমার ঠিকঠাক হলো না কারণ এখানে আমাদের সমান্তরাল হয়নি ঠিকঠাকভাবে সরলরেখা আঁকা হয়নি যার জন্য একটু ভুল হয়ে গেছে সেই জন্য তোমরা কি করবে এই ছবি খুব যত্ন সহকারে আঁকবে আমি আরও একবার আঁকার চেষ্টা করছি তোমরাও চেষ্টা করো দেখো পারো কি না আচ্ছা আমি এই ছবি যেভাবে আঁকি পরীক্ষা হলে আমার তো রেজাল্ট জানা আছে যে প্রতিবিম্ব বস্তু কোথায় রাখলে প্রতিবিম্ব কোথায় তৈরি হবে এটা তোমাদের মনে রাখতে হবে মোটামুটি ক্লিয়ার তো আমি মোটামুটি ধরো এটা এফ আমি টু এফ আগেই দিলাম না এটা হচ্ছে ধরে নাও এফ এবং এটা হচ্ছে টু এফ টু এফ দূরত্ব এটা এফ দূরত্ব ক্লিয়ার আচ্ছা আমি যেভাবে আঁকি ধরো তোমার কাছে স্কেল নেই তাহলে তুমি কি করে আঁকবে তুমি আগে এঁকে নাও বস্তুকে ঠিক আছে পি কিউ বস্তু এবার একটা রেখা তুমি একটা রেখা তো ডিরেক্ট সোজা চলে যাবে তুমি কি করবে এটা ধরো দুই সেন্টিমিটার নিয়েছো এটা দুই সেন্টিমিটার নিয়েছো এটা দুই সেন্টিমিটার এখানেও দুই সেন্টিমিটার তুমি নেবে অবশ্যই দুই সেন্টিমিটার নেবে তাহলে দূরত্বগুলো কি ম্যাচ করে যাবে এটা টু এফ দূরত্ব নাম দিয়ে দাও স্কেল দিয়ে সুন্দর করে এগুলো করা যায় এবার এর হাইট এর উচ্চতা ধরো তুমি দুই সেন্টিমিটার বা তিন সেন্টিমিটার নিয়েছো তাহলে এটাও তুমি একই রকমভাবে তিন সেন্টিমিটার নাও তুমি প্রতিবিম্ব আগে এঁকে দাও ঠিক আছে এবার তুমি কি করো এখান থেকে একটা রশ্মি বের করো বের করে তুমি আলো কেন্দ্রের মধ্যে দিয়ে বের করো এই যে দেখো টু এফ দূরত্বে প্রতিবিম্ব তৈরি হয়ে গেছে এর নাম দিয়ে দেবো পি পি প্রাইম এবার এক কাজ করি আমরা এটা তো ফোকাস ফোকাসের মধ্যে দিয়ে একটা রশ্মি আসবে লেন্স থেকে প্রতিশ্রুত হয়ে এই যে আসলো এসে এটা সোজা বেরিয়ে গেল এখানে আসলো এখান থেকে আমি একটা সমান্তরাল টেনে দিলাম দেখো আমাদের ছবি তৈরি হয়ে গেল এবং আমাদের ভুলও হলো না বস্তু যেখানে রয়েছে প্রতিবিম্ব বস্তু টু এফ দূরত্ব রয়েছে প্রতিবিম্ব টু এফ দূরত্ব গঠিত হয়ে গেছে এবং সব ঠিকঠাক তো এটা একটু যত্ন সহকারে আঁকবে এ হচ্ছে আমাদের তিন নম্বর কেস এবার আমরা চার নম্বর আচ্ছা এক্ষেত্রে একটু বলে দিই যে ছবিটা আঁকলাম তোমরা ছবিটা দিকে দেখো আমি বলে দিই যে আমি মিটিয়ে দিয়েছি যেটা দেখতে পেলাম আমরা বস্তুর হাইট এবং প্রতিবিম্বের হাইট কিন্তু সেম এখানে বস্তুর দূরত্ব প্রতিবিম্বের দূরত্ব সেম তাই না তাহলে বস্তুর দৈর্ঘ্য প্রতিবিম্বের দৈর্ঘ্য সমান তার মানে এম এর মান কত বেরোবে রৈখিক বিবর্ধন কত বেরোবে ওয়ান বস্তুর দৈর্ঘ্য যদি দুই সেন্টিমিটার হয় প্রতিবিম্বের দৈর্ঘ্য দুই সেন্টিমিটার দুই বাই দুই কেটে যাবে ওয়ান তার মানে এই ক্ষেত্রে তোমার কিন্তু এম এর মান ওয়ান বেরোবে তাহলে পরীক্ষায় এরকম কোশ্চেন দেয় যে যে ক্ষেত্রে রৈখিক বিবর্ধনের মান ওয়ান সেই ক্ষেত্রে উত্তল দর্পণ দ্বারা গঠিত প্রতিবিম্বের চিত্র অঙ্কন করো তাহলে তোমাকে এটা আঁকতে হবে চলো আমরা চার নম্বর কেস নিয়ে আলোচনা করি এবার আমরা কি করব এফ আর টু এফ এর মধ্যে এফ ও টু এফ এর মধ্যে বস্তুকে রেখে দেব ঠিক আছে এফ ও টু এফ এর মধ্যে ক্লিয়ার এ হচ্ছে আলোক কেন্দ্র বারবার একই ছবি আঁকতে হচ্ছে এ হচ্ছে এফ এটা হলো টু এফ এটা টু এফ এটা এফ 
चलो एबारे माझामाझी एफ एवं टू एफर मध्य कौ वस्तु रखब ओके धरो ये वस्तु ये वस्तु पी की वस्तु एबार छवि आँखा तो एक छवि आँखा नियम सेम पी थे एक समान रश्मि बड़ो बड़िए कार मध्य दिए जाए प्रधान प्रधान के समान रश्मि बेर कर फोकस मध्य दिए बड़ी जाए यह फोकस फोकस मध्य दिए बड़ी जाए क्लियर एवं आो एक रश्मि ने कार मध्य दिए आलोक केंद्र मध्य दिए ये सोजा बेर दाओ देखो ये दोटो रश्मि ये मिलित हो तेल एट हो जाए पी बिंदुर प्रतिबिम्ब पी प्राइम एबार एरो दिए दाओ पी प्राइम थे एक लम्ब टानो प्रधान अक्षर ऊपर एवं एखे एक एरो दाओ ये हो जाए किऊ प्राइम तेल देखते वस्तु जदि एफ और टू एफर मध्य था प्रतिबिम्ब क्यों टू एफर बहरे गठित हो अर्थात टू एफ और असीमर मध्य गठित हो आकार क्यों बड़ो गतिबिम्ब आकार बड़े प्रतिबिम्ब सद जेहतु रश्मि सत्य सत्य मिलित हो तई प्रतिबिम्ब सद आकार मैं एब देखो एर शिशु ऊपर एर शिशु नीचे तर मान कि प्रतिबिम्ब उल्टो उल्टो प्रतिबिम्ब के कि बला है अवशिष्य प्रतिबिम्ब ठीक है अच्छा एरपर केसटा आलोचना करब एक झटपट देख एक ही रकम छवि एबार् एफ ए वस्तु रखब एफ वस्तु कथाय अवस्थित एफ ए अवस्थित आर छवि आँख एक तो ताड़ी करब एबारे एफ एट एफ वस्तु एट एफ एट एफ वस्तु कथाय अवस्थित एफ ए अवस्थित माथाय रखे एट पी एट किऊ एबार एखान एक रश्मि की है समान भाव गए लेंसर ऊपर पड़े एवं आकटी रश्मि की है आलोक केंद्र मध्य दिए सोजा बड़िए जाए खूब इम्पर्टेंट जैगाटा एबार माथा रखे ये दुटो रश्मि प्रतिष्ठित दुटो रश्मि क्यों समान तब छवि क्यों भलोक रखते हैं प्रतिष्ठित रश्मि समान एक्जैक्ट समान हलो ना तुम्हारा ठीक ठाक जो माप नहीं आको हमें ये आगे चिन्हित करा आगे समान लेखे दी ठीक है तेल एट एफ भलोक जो माप नहीं तुम्हारा करो तेल देखते पा जे जदि वस्तु एफे अवस्थित है तालोले जे दुटो प्रतिष्ठित जे प्रतिश्रुत रश्मि पा से दुटो रश्मि समान और समान रश्मि तुम्हारा जान कख मिलित है ना तर मिलित ना हम इरा प्रतिबिम्ब तैरी करना प्रतिबिम्ब तैरी करना कथाटार मान एरा असीमे तैरी कर और असीम कि असीम तो नहीं तुम जत तो भावते पर बस दूर असीम रही है तेल एरा प्रतिबिम्ब तैरी करना मान एरा कि असीमे मिलित हो तमान समान तमाम बोलते परिबिम्ब कथाई तैरी है असीमे तैरी है ओके एवं धीरे धीरे असीमे जी चले जाए प्रतिबिम्ब विशाल बड़ो आकार तई जदि वस्तु एफे थे तेल तर प्रतिबिम्ब कथाई तैरी है असीमे तैरी है क्लियर अच्छा बस्तुबिम्बर आकार क्यों जथेष बड़ो एवं अवश्य उल्टो है तो तुम्हारा ये एके ड़े दे तुम वैशिष्ट्य क्यों लिखो एखे प्रतिबिम्ब लिखो असीमे मिलित हो बोल मिलित हो मान हे सद उल्टो जो मिलित होतो तेल कि हतो उल्टो हतो मान अवशिष्य आकार बृहत होत आकार बृहत एवं गठित कथाई है असीमे गठित हो ठीक है प्रतिबिम्ब कथा गठित हो प्रतिबिम्बर अवस्थान प्रतिबिम्ब असीमे थे असीमे थे लिखे दिल ठीक है अच्छा एबार् परवर्ती केस एब देखो धीरे धीरे हमें असीम थे वस्तु के आनसी लेंसर का प्रतिबिम्ब धीरे धीरे दूरे सर जा प्रथम वस्तु असीमे छो तो तोबिम्ब तैरि फोकस वस्तु का आनसी आनते आनते जो फोकस नहीं चले आसलम वस्तु के प्रतिबिम्ब चले गल असीमे ठीक है तो वस्तु काबिम्ब दूरे सर जाए अच्छा एबार पर केसट आलोचना करब हमारे तो फोकस नहीं फोकस कम दूरत रखब अर्थात आलोक केंद्र 
आलोक केंद्र फोकस मध्य रखब वस्तु के आलोक केंद्र और फोकस मध्य अवस्थित वस्तु फोकस मध्य वस्तु जदि थे प्रतिबिम्ब कम है ये हमारे उत्तर लेंस यहाँ से प्रधान अक्ष एट उन्मेष आलोक केंद्र एट एफ एट आलोक केंद्र ओ ए वस्तु कथा आस्तु आई सब जगह सब जैसे पिक्यू तुम्हारा देखते पिक्यू वस्तु तेल एक प्रतिबिम्ब क्यों तैरी करब एखे फोकस दौर्घ्यटा तुम्हारे प्राय सेम रखते ये जान सेम है तालोले मिले न तुम्हारा क्योंकि मिले ना अच्छा एबार एक रश्मि प्रधान अक्षर समान गए पड़े लेंसर ऊपर खूब भलोक आँखें प्रधान अक्षर समान ठीक है ये प्रधान अक्षर समान फोकस मध्य दिए बड़ी जाए अच्छा और एक रश्मि आलोक केंद्र मध्य दिए डिटेक्ट सोजा बड़ी जाए अच्छा खूब भलोक जो तुम्हारा ये दोटो छवि आँको देखते पा रश्मि दुटो परस्पर थे दूरे सर जा समान नयि के देखो चापा और जो तो डान दिखे जा रश्मिगुलर मध्य दूरत बाढ़ रश्मि दुटोर मध्य दूरत बाढ़ रकम रश्मि के बला है अपसारी रश्मि तो ए रकम रश्मि तो कख मिलित तो है ना बर ए उल्टो दिखे जो तुम्हारा वर्धित करो ये उल्टो दिखे वर्धित कर डटेड लाइन दिए देखते उल्टो दिखे जो वर्धित करो ता मिलित होते उल्टो दिखे वर्धित कर एक समय एरा कि खूब भलोक छवि आँखे एरा मिलित हो जाए यह मिलित पी बिंदुर प्रतिबिम्ब पी प्राइम पे गलम ये किऊ प्राइम लम्ब टनल पी प्राइम थे पी पी प्राइम किऊ प्राइम हलो एखे प्रतिबिम्ब ठीक है तेल पी किऊ वस्तुर प्रतिबिम्ब कि तैरि हलो पी प्राइम किऊ प्राइम एवं देखो जदि तुम ये दिक्कत के तकाओ ये दिक्कत के तकाओ ते रश्मिटा के देखे पी प्राइम थे आस रश्मिटा कि भाव एट पी प्राइम थे आस पी बिंदुर प्रतिबिम्ब कथाय तैरि गल पी प्राइमे तैरि हलो तैना तो पिक्यू पिक्यूर प्रतिबिम्ब पेलम पी प्राइम किऊ प्राइम एवं यो रश्मि के आसचे मन हे आसचे मन हे अरिजिन की एखे रश्मि आखने क्योंकि रश्मि नहीं डटेड लाइन दिए क्यों मन हे आसचे सत्य सत्य आसचेना जेहतु सत्य सत्य आसचेना तई प्रतिबिम्ब कि असत प्रतिबिम्ब ठीक है तेल असत प्रतिबिम्ब हमें क्यों पेलम ये कि असत प्रतिबिम्ब कम पेलम दूजे माथा एक ही दिखे तर मैं समशीर्ष ठीक है अच्छा वस्तुर थे आकार बड़ बृहत आकार बड़ हो जा जगह खूब इम्पर्टेंट भि आई कारण भि आई जे तुम्हारा तुम तुम्हारा जैमिति बक्सर मध्य आतश का देखे ठीक है मैगनीफाइंग ग्लस देखे तो ये आतश काच आतश काच क एक साधारण तुम्हार उत्तर लेंस जो आतश काचर मध्य दिए देखो वस्तु ये देखो आतश काचे कि थे एक हाथ लागान था उत्तर लेंस क्यों तो जो आतश काच रखो आप डान दिक्कत के देख और बाम दिखे कि करब एक वस्तु रखब खूब काचे रखब से वस्तु एक बड़ो प्रतिबिम्ब देखते पाई तैना बड़ो देखते पाई वस्तुता के आतश काचर सहाजे कि करतेब छोटो छोटो लेखा पढ़ते पर मैं एट अनुबीक्षण जंत्र मत क्ज कर तैना छोटो जिन के बड़ो देखा तो आतश काच की साधारण एक अनुबीक्षण सरि साधारण एक उत्तर लेंस जो वस्तु के फोकस मध्य रखब अर्थात खूब काचे रखब तक से वस्तुर एक बृहत बड़ो प्रतिबिम्ब तैरी है तेल यही उत्तर लेंस सम्पर् जबतियों तथ्य कंतु बंधुरा अवतल लेंसो रही है यहाँ के भूले गुजरात चलो ना तई आप देखो अवतल लेंसर सहाजे क्यों प्रतिबिम्ब गठन करा जाए चलो ए हे अवतल लेंस एट हल उन्मेष एट प्रधान अक्ष ठीक 
प्रधान अक्ष के एक डिप कर दीची ये हम प्रधान अक्ष ये हलो लेंसर फोकस एवं एट आलोक केंद्र डान दिखे एक फोकस रही है कौ एक वस्तु तुम प्लेस करो ये वस्तु पी किऊ तो एखान एक रश्मि नाओ समान प्रधान अक्षर समान एवं रश्मि क्यूँ को दिखे जाए यह भाव चले जाए तैना देखे जे उत्तर अवतल लेंसर ओपर जदि को समान रश्मि पड़े से बड़ी जाए लेंस जान मन से आसचे कथा थे प्रधान सरि से आसचे फोकस एम भाव बड़ी जाए तो ये रश्मि क्यों जो तुम एदिक देखो चोख रेखे तेल देखते पा रश्मि कोथा थे आसचे एप थे आसचे अच्छा और एक रश्मि नाओ ये रश्मि आरोप केंद्र मध्य दिए बड़ी जाए तो तुम जो यदि चोख रेखे देखो तुम्हार मन हो रश्मिटा आसचे एखान ए रश्मि आसचे एखान तेल एट हो जाए पी प्राइम पी बिंदुर प्रतिबिम्ब पी प्राइम एखान लम्ब टानो तेल पा किऊ प्राइम ए पी प्राइम किऊ प्राइम हो जाए वस्तु पी किऊ वस्तुर प्रतिबिम्ब ठीक है तेल पे गलम पी किऊ वस्तुर प्रतिबिम्ब पी प्राइम किऊ प्राइम क्यों आकार खूब छोटो देखो हमें क्यों वैशिष्ट्य लक्ष्य कर लक्ष्य कर लिबिम्ब कि सम शीर्ष सम शीर्ष अर्थात वस्तुर शीर्ष और प्रतिबिम्बर शीर्ष एक ही दिखे अच्छा रश्मि आसचे मन हे मान असद असद ये रश्मि आसचे मन हे असद आसचे मन हम कि सत्य सत्य आसचे ना आसचे मन हे तबिम्ब कि असद एवं आकारे छोट तो ये अवतल लेंसर सहाजे प्रतिबिम्ब गठन करतेब तो ये वैशिष्ट्य सहाजे हमें अवतल लेंस शन करते तुम्हें दोटो लेंस देव हल ए तुम्हें चिंता है को उत्तल को अवतल तो क्यों चिंबे तुम्हें क्यों करो एक लेंस ने लेंसर खूब का आंगुल रखे को दिक्कत के देखे जदि बड़ो प्रतिबिम्ब देखते पाओ तो बुझे ने उत्तल लेंस और जदि छोटो प्रतिबिम्ब देखते पाओ तो हमें छोटो प्रतिबिम्ब हमें एदिक देखी वस्तु यदि आ प्रतिबिम्ब कम मन हे छोट मन हेल्ले लेंस अवतल लेंस ठीक है तो यही जावतियों तथ्य और दोटो तथ्य दिखते तो भूले गे एक दी उत्तर लेंस के बला अभिसारी लेंस अभिसारी और अवतल लेंस के बला अपसारी लेंस क्यों बला त अच्छा उत्तर लेंसर ऊपर जो समान रश्मि फिली समान रश्मिगुलो समान रश्मि एरा एक निर्दिष्ट बिंदुर दिखे जा तोकस मिलित तो है अर्थात रश्मिगुलो एक निर्दिष्ट बिंदुर दिखे जा बाम दिखे छो समान रश्मि और डान दिखे एक गुच्छ रश्मि पेलम ए रश्मिगुलो क्यों धीरे धीरे एक निर्दिष्ट बिंदुर दिखे जा रकम जदि को रश्मि तुम पाओ तुम्हारा पाओ जो रश्मिगुलो एक निर्दिष्ट बिंदुर दिखे जा रश्मि की बला अभिसारी रश्मि कि बला है अभिसारी रश्मि तेल एक निर्दिष्ट बिंदुर दिखे आगत रश्मिगुच्छ के बला अभिसारी रश्मि तो ये अभिसारी रश्मि पेलम उत्तर लेंसर सहाजे तई ये लेंस के क्यों हमारे उत्तर लेंस के बलब अभिसारी लेंस अभिसारी लेंस ठीक है अच्छा अवतल लेंस कि देखते पेल अच्छा अपसार अपसारी रश्मि का बोले जदि ए रखम को रश्मि देखते पाओ जो रश्मिगुलो एक बिंदु थे चारिदी के छड़े जा रश्मिगुच्छ के बला अपसारी रश्मि तो ए रकम ही घटना देखते पा हमारा अवतल लेंसर क्षेत्र हमें कि करब ये अवतल लेंसर ऊपर समान रश्मि फिलब तैना समान रश्मि फिलल रश्मिगुलो ये बड़ी जा चारिदी के तुम एक छवि आँखा होखान तुम्हारा बुझते पर चारिदी के बड़िए जाए 
তাহলে রশ্মিগুলো চারিদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে একটা বিন্দু থেকে চারিদিকে ছড়াচ্ছে তাহলে বাম দিকে ছিল কি সমান্তরাল রশ্মি আর ডান দিকে পেলে অপসারী রশ্মি তাই অবতল লেন্সকে বলা হয় অপসারী লেন্স ঠিক আছে তো এই দুটো জিনিস পরীক্ষার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট অপসারী বানানটা দেখে নাও অপ সারি লেন্স আচ্ছা এই ছিল আমাদের লেন্স সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য যদি তোমাদের কোথাও কোনো প্রবলেম হয় তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাও আমি সেটা নিয়ে তোমাদের প্রবলেম নিয়ে একটা ভিডিও তৈরি করব আর যেখানে সমাপ্ত